。二零二三年二月六日，据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯最后一艘台风级战略核潜艇“德米特里·顿斯科一号”已退出俄海军战斗序列。虽然早在二零二二年就已经有类似的风声传出，但当时俄海军坚决否认了媒体报道，称该潜艇将继续承担武器测试平台的任务。但在今年，还是捂不住了，宣告将其退役。未来，其将被拖往北德文斯克海军基地，与已退役的另外两艘台风级一同等待相关处置。对于海军迷而言，台风级绝对是一个熟悉的名字，可以说是苏联专为应对俄亥俄级而生，是人类有史以来建造过的最大的核潜艇，水下排水量达到了惊人的四万八千吨，是俄军现役北风之神级的两倍，也是当时苏联红海军的骄傲。在最为鼎盛的时期，红海军同时运作着六艘台风级战略核潜艇，共携带一百二十枚阿三九型潜射洲际弹道导弹，随时准备将数百枚核弹头丢到美国人的头上。而伴随着最后这艘德米特里·顿斯科一号的退役，苏联红海军最风光的时代已然随风飘逝。有意思的是，这次退役的舷号为 TK 二零八的德米特里·顿斯科一号，其实是台风级的首舰。该级核潜艇总共规划了七艘，建造了六艘，后五艘分别于一九九九年、一九九六年、一九九七年、二零零六年、二零零四年退役，其中三艘早已被拆解，反而是一九七七年三月开工建造的首舰坚持到了最后。按照其他艇的情况，该艇早就应该退役了，这意味着其是被刻意保留下来的。事实上，德米特里·顿斯科一号长期以来并没有执行核战备任务，而是一直担负实验任务，负责测试俄罗斯海军的各型潜射导弹。所以，与其说它是世界上最大的战略核潜艇，不如说它是世界上最大的核动力实验艇。然而，这艘当年的钢铁巨兽退役后，即使是后续的善后工作，恐怕也将一拖再拖，因为如今的俄罗斯海军甚至连让其入土为安的钱都出不起了。和常规动力潜艇不同，拆解这么一艘核动力巨舰需要花费不菲的资金去妥善处理其核反应堆，再交付专门的船厂进行拆解。而现在的俄罗斯海军饱受经费不足的困扰，连修好库兹涅佐夫号都十分困难，又去哪儿找一笔拆解一艘堪比航母的核动力巨舰的经费？事实上，截止到现在，早在十多年前就已经退役的另外两艘台风级，一直都未能启动报废拆解计划，就这么泡在北德文斯克的闲置泊位内。而这艘德米特里·顿斯科一号大概率也将面临丢在港口、默默生锈的下场。既然最后一艘台风级已经官宣退役，那么我们就可以对其做一个盖棺定论的评价。抛去那些曾经的虚名不谈，以现在的视角再来回顾台风级的水平，为何其当年的对手俄亥俄级至今服役已经超过四十年，但其不仅没有退休，甚至还被不断更新升级？美国甚至计划将俄亥俄服役到二。二零四零年左右，而反观俄罗斯的台风级却早早就被退役拆解。一句话总结就是，台风级远没有当初苏联人宣传的那么美好，甚至可以说是一款失败的作品。在美苏冷战最为疯狂的七十年代，美国推出了迄今为止全球最为成功的战略核潜艇俄亥俄级。与其前代本杰明·富兰克林级战略核潜艇相比，俄亥俄级的排水量从八千吨一跃上升到了一万八千吨，吨位跨度如此之大的原因，就是其搭载了美国最新研发的 UGM 九六 A 三叉戟一型弹道导弹，其六点二米的长度无法安装在当时正在服役的本杰明·富兰克林级上，不得已，美国才又重新设计一款吨位两倍之大的俄亥俄级。其整体呈长水滴状外形，巧妙地将导弹发射筒融入流线设计中，避免了龟背的出现。都说潜艇是为服务导弹而生，俄亥俄级潜艇的诞生也不例外。三叉戟到目前为止依旧是全球最为先进的弹道导弹，其配备了三级固体燃料发动机，最大射程七千四百公里。误差圆周三百八十米，每一枚导弹可搭载八枚十万吨 TNT 当量的核弹头，一枚灭世大礼包足以瞬间将一个中型国家的地图改写。当然，中等国家也配不上这样的三叉戟大礼包。此等末日武器专门是为苏联而造的，苏联人自然也是心知肚明。
七十年代的苏联不同于现在的俄罗斯，那时正处于鼎盛时期，家底儿厚，能随便造。于是苏联人为了给老美一记重锤，研制出了到目前为止也是世界第一大的台风级战略核潜艇，其拥有四万八千吨的满载排水量，比一些国家航母的排水量还要大。没错，说的就是你，法国。每当台风级核潜艇浮出水面时，都会给人一种它不属于这个星球的感觉。台风级装备二十个导弹发射管，其装载的二三九潜射弹道导弹射程达到八千三百公里。你看，从潜艇吨位到导弹参数，苏联人都要压美国人一头。再看如今的俄罗斯，一艘冒着黑烟的库兹涅佐夫号都抠抠搜搜，不舍得换。简直丢苏联的老脸！台风级可谓是苏联呕心沥血打造的护国神器。那硕大的体格刚开始的确吓了美国人一跳。然而，这四万八千吨的巨大体格，与其说是设计有意而为之，倒不如说是诸多子系统之间相互妥协的成果。而妥协就妥协在了前面提到的 R 三九潜射弹道导弹上。在研制台风级的计划之初，负责该艇设计的红宝石设计局给的总体方案是比较保守的，基本上也就是苏联第二代六六七型战略核潜艇的一个放大版本，远没有如今台风级那么夸张。但是在红宝石设计局拿出总体设计后，在弹道导弹核潜艇最重要的分系统及潜射弹道导弹上出现了不同的声音。早期的弹道导弹均使用液体燃料，其结构非常不稳定，安全性很差的同时还不利于保存。并且，液体火箭发动机应用在潜射弹道导弹上后，其发射准备时间长、作战反应速度较慢的缺点越发明显，被认为不适合未来水下核打击的需要。因此，美国从六十年代开始就一直完善固体燃料推进技术，最终造就了俄亥俄级上搭载的三叉戟系列潜射弹道导弹。反观苏联这边。红海军长期以来使用的潜射弹道导弹都采用液体火箭发动机，已经形成了十分成熟的技术路线。外加上苏联军队素来有一条路走到黑的技术传统，缺乏发展固体燃料推进系统的决心，因此其潜射弹道导弹在七十年代明显落后美国。为了彻底赶上俄亥俄的步伐，苏联部长会议明确向负责潜射导弹设计的马克耶夫设计局下达命令：新一代台风级所搭载。的导弹必须采用固体火箭发动机设计，但马克耶夫设计局毫无研发固体火箭发动机潜射弹道导弹的经验，不得不紧急向位于乌克兰的南方设计局求援。在双方的共同努力下，新一代阿三九型潜射弹道导弹最终仓促出世。然而，这款导弹的体积实在太大了，其长度达到了十六米以上，弹体直径更是膨胀到二点四米以上。作为对比，同时期美军的 UGM 七三 A 海神 C 三和后面更新的 UGM 九六 A 三叉戟 IC 四。这两种潜射弹道导弹弹体长度都只有十米左右，弹体直径不超过两米。但不管怎样，反正最终苏联自己的固体火箭发动机导弹算是研制成功。这时压力就来到了红宝石设计局这边。其在一开始设计台风级的时候，其配套的导弹方案仅仅是采用液体火箭发动机的 R 二九 R 型导弹。其长度只有十四米，导弹直径不超过一点七米。但临时换成 R 三九型潜射弹道导弹后，一切就不一样了。面对其惊人的体积，红宝石设计局不得不对原本的方案进行了大规模推倒重来。原本的苏联红海军核潜艇，或者说世界上所有国家的核潜艇，要么像北约核潜艇一样，采用只有一层耐压壳的单壳体布局；要么就像苏联核潜艇一样，采用双壳体布局。而新设计的台风级则不走寻常路，采用了前无古人后无来者的两个大耐压壳、四个小耐压壳设计。剖开其内部结构，就像一个品字形，其中在艇体左右两侧各配备一个直径七点二米的耐压壳，形成两个互相独立的艇体结构。上方则是指挥舱所在的独立的小型耐压壳，以及独立的停手鱼雷舱小型耐压壳。尤其值得一提的是导弹舱。
。常规战略核潜艇的导弹舱都是在潜艇围壳的后边，穿过艇体内部的耐压壳，而台风级的弹道导弹舱却位于艇体前部，正好被左右两个耐压壳挤在中间。在这样一通设计妥协后，台风级就可以容纳那二十枚体积惊人的 R 三九型潜射弹道导弹。简单来讲，就是水多了加面，面多了加水，纯粹属于是大力出奇迹了。不过话说回来，这么设计妥协出来的台风级，也算是完成了苏联赋予它的设计任务，可以携带固体的燃料潜射弹道导弹，导弹的性能也确实超过了最初的三叉戟 IC 四。加上其水下排水量惊人，非常适合勋章狂魔勃列日涅夫那好大喜功的恶趣味。但是这样的复杂设计意味着大量不必要的结构，在拥有全球最大头衔的同时，也使得造价飞升。根据苏联解体后的解密资料，单台台风级的建造费用几乎可以建造两艘六六七 B 型德尔塔级，或者一艘库兹涅佐夫号航母。正是由于建造成本难以负担，苏联海军在整个八十年代也仅开工建造了七艘，是同时期美国俄亥俄级建造数量的一半左右。最重要的是，即使是付出如此夸张的代价，台风级的实际战斗力依然不乐观，其发射管数量只有二十个。相比之下，俄亥俄级则配备了二十四个发射管，台风级搭载的 R 三九射程有八千三百千米，而美国在一九九零年开始部署的三叉戟二 D 五型导弹，则可以达到一万一千五百千米的射程。台风级唯一的优势也荡然无存。而在妥善率等关键性指标上，台风级更是没得比。这也是苏联后期搞出来的一堆奇葩武器的通病，比如基洛夫级核动力巡洋舰的蒸汽回路就总是出问题，台风级也不比其强多少。过大的体积导致各项分析筒可靠性变差，可靠性变差进一步导致载航率低下，一年中得有半年时间都趴窝在港口内维护。这对于一个国家而言，就意味着执行核威慑的有效时间减少。因此，在许多俄粉中，交口称赞的四万八千吨排水量，以及因此带来的各种优越艇内设施，对苏联海军来说并不值得夸耀，反而是一种尴尬的表现。因此，台风级的退役，或许对于现在的俄罗斯而言，也是一种解脱吧。好了，这就是本期的全部内容。你们对于这款曾经最大的核潜艇印象如何？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。